నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు మ్యాక్సిలో ఆఫీషియల్ సర్జన్ అండ్ లైఫ్ కోచ్ హరీష్ తెన్నేటి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ హరీష్ తెన్నేటి గారు నమస్తే అండి సార్ హరీష్ గారు ఇవాళ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఆఫీస్కి వస్తుంటే ఇక్కడ బంజారా హిల్స్లో తాజ్ కృష్ణ సిగ్నల్ దగ్గర సిగ్నల్ పడింది సరే అందరిలాగా నాకేమో సరే సిగ్నల్ పడ్డప్పుడు ముందు కార్ ఉంది దాని వెనక ఒక ఆటో ఉంది సరే ఆటో వాళ్ళు కొంచెం బ్రేక్ అయ్యడం వల్ల కొంచెం అలా ముందుకెళ్ళి ఏదో కొంచెం టచ్ అయింది వెంటనే ఆ కార్లో ఉన్న పర్సను కార్లోంచి దిగేసి ఆ ఆటోని కాలుతో కొట్టడం దాన్ని తోసేయడము దాన్ని రకరకాలుగా చేస్తున్నాడు ఎలా ఉందంటే వీడు ఆటోతో నా కార్ని డాష్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను వీడిని ఇక్కడికి ఇక్కడికే చంపేసేయాలి అన్నంత కోపంగా అన్నంత హేట్రెడ్గా అన్నంత గ్రెడ్జుతో అతను రోడ్డు మీద నిషేస్ చేస్తున్నాడు అంటే వెనక కొన్ని వందలాది వాహనాలు ఆగిపోయిన ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ రోడ్ నెంబర్ వన్ బంజారా హిల్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ ఏరియా అది అసలు ఏమాత్రం కామన్ సెన్స్ ఏమాత్రం సివిక్ సెన్స్ లేకుండా ఏదో వెనకాల నుంచి కొట్టాడు ఇతను చెప్తున్నాడు అయ్యా అయ్యా నన్ను చూసుకోలేదయ్యా సారీ అని చెప్తున్నప్పుడు ఓకే బాబు పర్లేదు రా బాబు అని అనకుండా ఇతను చెప్తున్నాడు అయ్యా చూడలేదు అసలు ఆడు వినట్లేదు వచ్చి చొక్క పట్టుకొని లాగేసి చొక్క లాగేసి వాడిని కొట్టేయాలి ఈ క్షణంలో కొట్టి చంపాలన్నంతగా కొడుతున్నాడు ఏంటి అసలు ఈ బిహేవియరు అసలు ఏంటి అంటే ఎందుకు మనిషి ఇంత అసహనం కోల్పోతున్నాడు అసలు ఎందుకంటారు అసలు ఇది హేట్రెడ్ కల్చర్ అని మనం ఒక ఎంటైర్ ఒక ఎరాని జనరేషన్ని హేట్రెడ్ వైపుగా తెలివిగా నడిపేస్తున్నాం అంటే ఒకవేళ నిజంగా యాక్సిడెంట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వాడు నిజంగా ఒకటి తాగేసి వచ్చి గుద్దేశాడు అనుకోండి వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆ వెహికల్ పక్కన తీసుకుంటావు పోలీసుకు కాల్ చేస్తావు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఏంటి రాసుకుంటారు దాన్ని బట్టి ప్రొసీడింగ్స్ నడుస్తాయి ఎస్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కోపం వచ్చిందంటే ఏంటి అట్లా చూసుకుంటావు నన్ను సరిగ్గా నడపాలి కదా అనేస్తావు కానీ అది దాటిపోయింది ఇప్పుడు ప్రతి వ్యక్తికి నాకు డబ్బు పవర్ ఉంది నాకు ఫై నాకు పొలిటికల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నేను అలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నాను నువ్వు ఎంత ధైర్యం ఉంటే నా దగ్గరకు వస్తావు అసలు అనేటట్టుగా తయారైపోయారు ఈ ఈ మూడు మనం పెంచి పోషిస్తున్నాం మీరు ఎవరినైనా చోట మూట ఎవరైనా తీసుకోండి నాకు వాడు తెలుసు నాకు ఈయన క్లోజు నాకు వాడు ఇంత మనం చెప్తే ఏంట్రా అనే బ్యాచ్లు పెరిగిపోయారు ఒకప్పుడు ఎవరో అట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేవాడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండేవాడు ఇప్పుడు ప్రతి వాడికి ప్రతి వాడు ప్రతి వాడు ఫ్రెండే నేను చెప్తుంటే నాకు గుర్తు వస్తుంది బ్రహ్మానందం గారి సినిమా ఉంటుంది ఐ వాంట్ టు టాక్ విత్ నెల్లూరు పెద్ద నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి రైట్ నో అన్నట్టుగా ఏ ఫోన్ కొట్టు ఏ వాడికి ఫోన్ కొడతా ఇడికి ఫోన్ కొడతా అందరూ అంత నేను నేను ఇంత పవర్ఫుల్ నాతో ఢీ కొడతావా నువ్వు అనేటట్టుగా తయారవుతున్నారు బయటికి రావడమే యుద్ధం చేస్తున్నాం ఈరోజు అనే మైండ్ సెట్తో బయటకు వస్తాను చాలామంది అందరూ కాదు డెఫినెట్లీ బట్ చాలామంది అలాంటి మైండ్ సెట్తో వచ్చేస్తున్నారు కొద్దిగా తగిలిన కాస్త డాష్ అయినా కాస్త అయిందన్న ఆ ఒక టైప్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ నేను నా పవర్ చూపిస్తా వాడు ఇంత టోటరాడు అనేటట్టుగా ఒక ర్యాండమ్ మైండ్ వచ్చేస్తుంది ఇది మనం ఎలా పెంచి పోషిస్తున్నామంటే కొన్ని రోడ్డు మీద ఎవరో అంటే కాదు అన్ వాంటెడ్ వీడియో ఒక లేడీ ఎవరో మాట్లాడుతుంటుంది ఎవరో యాంకర్ చేస్తుంటారు అసలు పచ్చి బూతులు తిడుతూ మెసేజ్లు పెడతారు కామెంట్లు పెడతారు ఒక టైప్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ టువర్డ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఈ పాయింట్ చెప్పాలి అనుకుంటే ఇది 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 పాయింట్ అని చెప్పరు ఈ ముఖం చూడరు ఎట్లా ఉందో వీడు ఎట్లా అంటూ చూడరా మనకి బుల్లింగ్ అని చెప్పి స్కూళ్ళలో ఉన్నప్పుడు పిల్లల్ని ఏడిపిస్తే వాడు ఏమన్నా లావుగున్నా అంటారే మోటుగా అని ఏడిపిస్తున్నారు అంటే బుల్లింగ్ అని చెప్పి మనం చాలా సీరియస్గా చెప్పాడు అలా చేయకూడదు రాయి ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పటారే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్పట్లాంటి కామెంట్లు పెట్టకూడదు నాన్న నువ్వు వాళ్ళ తప్పు మాట్లాడకూడదు అమ్మ అయ్య బూతులు తిట్టకూడదు అని చెప్పే కల్చర్ అయిపోయింది అసలు కామెంట్లు చూస్తే అమ్మ అక్క చెల్లి ఇవే ఉంటాయి ఇవే బూతులు అమ్మ అలి ఇయే ఇవే నువ్వెవడివరా నువ్వెవడివరా ఎందుకంటే నేను నాకున్న తెలివి నాకున్న శక్తి మీరు ఎవ్వరూ వేస్ట్ అనే ఒక మైండ్ సెట్లో పెరుగుతూ పోతున్నాయి ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది ప్రతి వ్యక్తి ఒక పెద్ద వ్యాపారి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ టైకూనో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో బిజినెస్ టైకూన్లో తెలిసిన వాడు ఫ్రెండ్ వాడ పొలిటికల్ వాడు ఫ్రెండ్ వాడు ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఏమని అనగానే ఫోన్ తీసి నేను పిలిపిస్తా కొట్టేస్తా నరికేస్తా వర్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆ మధ్యలోనే ఆపి హీరోయిజం రోడ్డు పైన ఆ పైన సిగ్నల్ ఉదయం పది గంటలు సమయం నిజంగా అంత చాలా డైనమిక్ హీరో అయి ఉంటే ఇద్దరు పక్కకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఫైటింగ్ చేసేసుకుని ఎండ్ చేసుకుని రావాలి అంతేకాని రోడ్డు మధ్యలోనే ఆపి అక్కడే ఇంకా
పీక్ టైమ్ ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది అనే ఉండదు ఇంకా వర్స్ట్ ఏంటంటే పోలీసులు వాళ్ళు పాపం రండి పక్కకు రండి పక్కకు రండి అని బద్దిలు ఆడుకుని బద్దిలాడుతుంటారు పోలీసు ఏమైందని వాడు ఎట్లా అంటాడు వాడు ఎట్లా అంటాడు వాడు నోరు ఇట్లా కిటికీ దించడం బూతులే బూతులే అనే పనితో స్టార్ట్ అవుతాడు బూతులే ఇంకా 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 బూతే ఇంకా అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఇదంతా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ప్రతి వ్యక్తి నేను చాలా గ్రేటు నాతో ఇంత తప్పు జరుగుతుందా అసలు నా ముందు వీడెంత అనే ఒక మైండ్ సెట్ లో దిగుతారు నువ్వెంతరా అంటే నువ్వెంతరా ఇది రాంగ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మొత్తం మన సిస్టమ్ అందరి అండ్ ఇప్పుడు అలా లేకపోతే నిజంగా బ్రతకలేని స్టేజ్ వచ్చేసాం వచ్చేసాం మనం కూడా ఇప్పుడు రోడ్ మీద వెళ్తే వాడు బట్ అని మనం రెండు అడుగులు ముందుకు వేయకపోతే వాడు తగ్గేటట్టు లేడు కొట్టిపోతాడు అనేటట్టుగా తయారైపోతుంది ఇందులో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ తయారైపోయాం అట్లా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోయింది ఎందుకంటే ఈయన కోర్టుకి తీసుకెళ్ళినా నాకు సొల్యూషన్ రాదు రాదు వీడు ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఫిక్స్ అయిపోయాడు అదే రెండు దెబ్బలు నేనే వేస్తే సరిపోతుంది సరిపోతుంది అనేట్టు సో మన సిస్టమ్ ని మనం సరిగ్గా చేసుకోనంత సేపు ఇవి వస్తూనే ఉంటాయి రోడ్డు మధ్యలో ఆపి మధ్యలో ఆపేసుకుని ఆటో అండ్ పెద్ద కారు ఒకటి మధ్యలో ఆపుకుని గొడవ పడుతుంటారు అక్కడ వచ్చేది ఉండదు సొల్యూషన్ అవ్వదు అలా తిట్టుకోగానే ఆటోమేటిక్ గా కార్ షైనింగ్ అయిపోదు అంత కామన్ సెన్స్ ఉంటుంది అయినా కూడా వాడు ఎట్లా నడుపుతాడు వాడు ఇట్లా నడుపుతాడు అన్నట్టు అసలు ఇవాళ చూసాను హరీష్ ఆ కారు లో ఉన్న వ్యక్తి వచ్చి ఆ ఆటోని కాలతో కాలతో కొడుతున్నాడు అంటే అంటున్నాడు ఏమొస్తుందో నాకు అర్థం ఆటోని కాలతో కొడితే ఏమొస్తుంది నీ కాలే నొప్పి పడుతుంది ఎందుకు అంత భరించలేని కోపము ఎందుకు అసలు అంత హేట్రెడ్ నాకు అర్థం కావట్లేదు మనుషులు ఇది హేట్రెడ్ కల్చర్ గా అన్ని విషయాల్లోనూ చూస్తున్నాం ఈ రోజులో అన్ని విషయాల్లో మీరు ఒక సైంటిస్ట్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి చూడండి వాడి కింద కూడా నువ్వు ఇట్లా అంటాడు అట్లా అంటాడు అని చెప్తారు ఒక స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మికవేత్త ఛానల్స్ కింద చూడండి వాడిని కూడా ఐదు అవదు రా నువ్వు ఇట్లా అంటాడు అట్లా అంటాడు అని తిడుతుంటారు మామూలు డిస్కషన్ ఏదైనా అవుతున్నా కూడా తిడుతూ ఉంటారు ఇలాగా ఒక టైప్ ఆఫ్ హేట్ మనం జనరేట్ చేసేసుకుంటున్నాం ఇది నెవర్ ఎండింగ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే దానికి లీగల్ సిస్టమ్ లేదు కాబట్టి ఒకవేళ అట్లా రాంగ్ కమెంట్ అమ్మ ఆలీ బూతులు తిట్టేవాడు రాంగ్ కమెంట్ వాడికి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అని పెట్టడు ఒక అట్లాంటి కమెంట్ పెట్టాలంటే లక్ష రూపాయలు అని పెట్టండి ఎవడు లక్ష రూపాయలు కట్టి పెట్టడు ఊరికే ఖాళీకి కూర్చుని ఏం చేయాలో తెలియక చెట్ల మీద ఎక్కి పంపించే మేసిందా ఆ బ్యాచ్ సో ఇది ఒకటి ఏదైనా పాయింట్ నిజంగా డిఫెండింగ్ పాయింట్ చెప్పాలి అనుకుంటే పాయింట్ వైజ్ చెప్పడం మానేసి ముందు వాడిని డౌన్ డౌన్ చేసేయి ఫుల్ హిమ్ డౌన్ అసలు అమ్మ ఎందుకంటే పెరిగిపోతున్నాడు ఎందుకు ఫుల్ హిమ్ డౌన్ మంచి విషయం చెప్తున్నాడు కాకపోతే ఒప్పుకోకూడదు ఒప్పుకోకూడదు మంచి ఒప్పుకోకూడదు నాలాగా నాలాగా ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు వీడు వాడికి సపోర్టింగ్ గా లేకపోతే ఇంక అంతే యాస్ టు గెట్ డౌన్ అనమాట ఎంతన్నా ట్రోలింగ్ చేస్తారు ఎంత ఘోరానికైనా వెళ్తారు ఎంత ఘోరానికైనా వెళ్తారు సో అందుకని ఇది హేట్రెడ్ కల్చర్ ని మనం ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పెంచుకున్నాం ఫస్ట్ అలాంటి కామెడీ వీడియోల లాగా మనమే ట్రోలింగ్ లన్నీ చూసాం మనమే ఎంజాయ్ చేసాం హాహా నవ్వుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఈజీ అయిపోయింది అండ్ ఇది నేను ఊరికే చెప్పట్లేదండి నా దగ్గరికి వచ్చే నేను యాజ్ ఏ లైఫ్ కోచ్గా నా దగ్గరికి ఏమన్నా పిల్లలు వచ్చే అందరు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇలాగ ఇంటి వాళ్ళే ఉంటారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నన్ను వాడేవాడో తిట్టాడు స్కూల్లో నన్ను ఒప్పుకోవట్లేదు వాళ్ళు ఇలా బుల్లింగ్ చేశారు నా బుక్స్ మీద అంతా రాసేశారు ఇదే బ్యాచ్ పాపం ఎంతమంది సఫర్ అవుతున్నారో ఇలాంటి జస్ట్ హేట్రెడ్ క్రియేటర్స్ వల్ల వాళ్ళని ఏమీ చేయలేని సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ కనుక అలాంటి పిల్లవాడు ఎవడైనా తిడుతున్నాడు గొడవ పెడుతున్నాడు బూతులు మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వీళ్ళ పేరెంట్స్ స్కూల్లో కొట్లాడుకుంటున్నారు అది మళ్ళీ మీడియా దాకా వచ్చేస్తుంది ఆడ మళ్ళీ కెమెరా వాడు ఎలా చేస్తాడు ఎలా చేస్తాడు అని చెప్పి సో ఇదేంటంటే యాజ్ ఎ వ్యవస్థగా మనం ఓవరాల్గా ఒక కల్చర్ని హేట్ని నేను పవర్ఫుల్ అంటే నేను పవర్ఫుల్ అనేటట్టు నా లాజిక్ చాలా గొప్పది మీ లాజిక్ చెత్తది అన్నట్టు తయారు చేసుకుంటూ పోతుంది రైట్ రైట్ ఈ హేట్ కల్చర్ వల్ల ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే అందరూ మైండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు డిప్రెషన్ ఇలాంటి డిసీజెస్ ఏడిహెచ్డీస్ శాడ్నెస్ మూడ్ డిజార్డర్స్ మూడ్ స్వింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి ట్రామా నుంచి వస్తున్నవే వాడేమని అనుకుంటాడేమో నేను గొప్ప కాదేమో నేను ఇంత వీకేమో అనే మైండ్ సెట్ వల్ల నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను నేను ఇలా చేయలే మా అమ్మ ఇట్లా చేస్తుంది మా నాన్న ఇట్లా చేస్తున్నాడు అనే ఒక మైండ్ సెట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ కక్కూన్లో ఉండిపోయి అన్ని
అయ్యో అని కక్కునిలోకి వెళ్ళిపోయే బ్యాచ్ ఒకటి కొంతమందికి ఈ రూల్స్ అన్ని వాళ్ళ కోసమే తయారు చేసినట్టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అనుకోండి ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ తో ఏదైనా చేయొచ్చు వాడు భావ వ్యక్తీకరణ వాడు తెలివిగా ఏదైనా మాట్లాడతాడు వాడు ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ని ఆ రకంగా వంకరాంగిలో వాడుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అర్థం కాని వాడు ఏమి చెప్పుకోలేక అమ్మో ఏదైనా అంటే ఎవరైనా అంటారేమో అని చెప్పి బిక్కు బిక్కు అంటూ బతుకుతాడు సో ఈ కల్చర్ లో మనం చాలా గ్యాప్ పాజిటివ్ గా గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయకపోతే తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడతాం అండ్ అది అన్ఎండింగ్ గా డిసీజ్ ని మనం ప్రేరేపించుకుని వాడతాం ఎందుకంటే మనం ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళు అమెరికా అలాంటి ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వెనకబడి ఉన్నాం కదా అలాంటి అక్కడ నుంచి బర్గర్లు పిజ్జాలు తెచ్చుకున్నట్టే అక్కడ నుంచి ఉన్న రోగాలన్నీ కూడా తెచ్చుకుంటాం తెచ్చుకుంటాం అక్కడ నుంచి వచ్చే రోగాలన్నీ ఇవి అట్లా అటెన్షన్ డెఫిసిట్ అని బుల్లింగ్ అని లేకపోతే ఈ హేట్ కల్చర్స్ నేను అనుకున్నదే కరెక్ట్ అని నెక్స్ట్ మన దగ్గరకు వచ్చేవి జెండర్ కన్ఫ్యూజన్ జెండర్ కన్ఫ్యూజన్ మీరు అసలు మనం చూ మనం అయితే చూడలేం జెండర్ కన్ఫ్యూజన్ నేను అబ్బాయినే కానీ నాలో అమ్మాయి ఉండుండొచ్చు నేను అమ్మాయినే కానీ నాలో అబ్బాయి ఉండుండొచ్చు నేను ఇలాంటి వాడిని నేను ఇంకొక జెండర్ కి సంబంధించిన వాడిని ఆ టైప్ లో వాళ్ళని నన్ను నువ్వు హీ షీ అని పిలవకూడదు దే దెమ్ అని పిలవాలి ఈ టైప్ లో వస్తూనే ఉంటాయి ఇంకా అండ్ వాటికి లీగల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా వాటికి లీగల్ బ్లాక్ ఉంటుంది నువ్వు ఇలాంటి వాడిని ఇలా ఇలా చెప్పలేవు ఈ విషయంలో ఇలా పిలవలేవు అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ వస్తాయి మన దగ్గర వస్తున్నాయి నా దగ్గరకి నా దగ్గరకి పేషెన్స్గా లైఫ్ కోచ్గా నేను నా టేబుల్ ముందు కూర్చుంటే అందరు ఇదే మా అమ్మాయి అండి లోపలికి వెళ్తుంది డోర్ వేసేసుకుంటుంది డోర్ తెరవదు డోర్ బాధి 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 మేము చస్తాం బయట నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ డోర్ కొట్టిన నేను అన్నం తినే నేను బయటకు రావాను అమ్మ నాన్న అక్కడ ఏడ్చిన బయటకు రా ప్రైవేట్ స్పేస్ అంట ఏం చేస్తారు ప్రైవేట్ స్పేస్ ప్రైవేట్ స్పేస్ వాళ్ళ లోపల లోపల రగిలిపోయి ఒక హేట్రెడ్ తయారైపోతుంది ఎవరు తప్పు ఎవరు కరెక్ట్ చెప్పలేము అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మనం నిమిషాల్లో తేల్చుకునేది కాదు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరీష్ తిన్నట్టు గారు హేట్రెడ్ కల్చర్ సంబంధించిన కంప్లీట్ అనాలిసిస్ తెలియజేసి థ్యాంక్ యూ సార్